。相比你的伤势，你的未婚夫倒是并没啥大碍，只是轻微的脑震荡。人一般在遇到袭击时候，本能的会护住面部，亦或者防止头部受到损害。为何你的脸上除了撞击伤口，还有严重的软组织损伤？因为我当时有意挑衅了绑匪，故意让他们打我的，这样我就可以博取媒体的同情分。为了博取媒体同情，不惜让苏瑞云以身犯险。医生，绑匪那么凶，我哪里敢花这点心思啊？前面是开玩笑的，你还当真了？现在我该下楼会会下面的媒体了。下我们，他来了！哎，陆南音出来了！谢谢各位的关心和关注。现在我和我未婚夫顾萧城的伤势恢复良好，虽然经历了很可怕的事情，为了能让爱我们、关心我们的人能放心，我们会尽快振作起来，早日康复。陆小姐，关于这次绑架，我听闻您的未婚夫一度陷入昏迷、没有脉搏的险境，关于这点，你能解释一下吗？哼，如果大家看到当时的现场照片，就可以看出我的裙子破了。是的，我故意损坏了裙子。团成乒乓球大小，塞在他的腋下，就可以伪造出他暂时没有脉搏的假象，从而骗过绑匪进行反击。这位记者，我已经解释了关于我未婚夫出现的状况，具体情况你可以询问警方以及相关的医护人员进行询问。现在还有什么疑问吗？哦，没，没有了。真聪明，立刻就被转移话题了。豪门贵妇智斗绑匪，这个话题恐怕会带来不少流量吧。都让一让，都让一让，没看到叶姐到了吗？他果然来了。陆南音，萧城哥哥会被绑架，都是因为你吧？现在出来装可怜，你到底要不要脸？叶小姐，这里不是你该来的地方。我怎么不该来？萧城哥哥遭到绑架。我怎么能像你一样没有良心？叶微兰，看到那边的记者了吗？这里是顾家的医院，请来的记者也是由顾家爷爷认证才放进来的，目的就是为了在这次重大案件中保护顾家的形象。你别乱说，我才是小陈哥最爱的女人，我是为了关心她。你关不关心我不管，但是你的到来，将发布会的主旨从保护顾家形象。扭曲成了顾萧城和你的私人情感，本质上诋毁了顾家的声誉。你现在就是在顾家的地盘和名誉上起舞，如此不知检点的行为，你觉得顾家不会顾及介怀？明天的报纸媒体上，只要出现一条你在这里闹事的新闻，根本不用我出手，顾家自然会来收拾你。不会的，小陈哥会保护我的。他会封住所有不利的新闻。哼、啊，你敢保证，在场的所有记者中，没有有利可图之人？陆南英，你又在欺负微兰。萧城哥，我最讨厌你装腔作势还要欺负弱者的模样，真让人恶心。陆南英，你身上的伤也是化妆化的吧？这样。